mula sa tanggapang pansangay ng SDO Kabanatuan City sa pamamahala ni Superintendent Teresa Mababa at tanggapan ng media sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlungsod at ng CAB TV muling sumasahim papawid sa kanyang ikasampung taon ang Depet Out! Depet Out! Sampung taon nang naghatid ng balitaan, turuan at talakayan. Depet Out! Tampukan ng mga napapanahong pangyayari sa mga paaralan mula sa sangay ng kabanatuan. Depet Out! Matuto ng aralin sa iba't ibang asignatura at kasaysayan. Depet Out! Makibahagi sa talakayan ng mga makabuluhang usapin tungkol sa edukasyon. At narito ang mga tagapagpadaloy ng programa ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at manonood. Unang Merkulis po ngayon sa buwan ng Agosto at huling episode na Random Hour para sa kanya. Ikasampung taong pagkakatatag sapagkat sa susunod na linggo ay labing isang taon na ang inyong palatuntunan na naghahatid ng mga rin pangyayari at kaganapan mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng kamalatuan. Ako po si Alan David Valdez, makakasama ninyo ngayong gabi sa balitaan, turuan at talakayan kaugnay sa mga napapanahong usapin sa sangay ng lusod ng kabanatuan. Sa ating teritoryan ay magtatampok tayo ng ilang instructional videos na kasama sa mga naka-upload sa ating Depet TV Media Bureau Online Channel bilang pantulong sa mga aralin ngayong bagong norma. Sa ating panel discussion naman ay panaungin natin ang school administrator ng St. Nicholas Senior High School sa katauhan ni Ginang May Lagarno. Siya po ay kabiyak ng ating o kabiyak na nagpunta ng programang ito na si DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma na dati nating tagapasig pansangay mula 2008 hanggang 2014. At uh, upang maitampok na natin ang mga piling video lessons at ang mga piling ng ating espesyal na panauhin, narito na po ang hanay ng mga balita. Mga natatangong stakeholders ang paaral ng elementary ng pula, ginawaran ng pagkilala. Nutrition Month Celebration naging huling hiring na aktividad ng Mayapyap Elementary School. Imelda Integrated School conducts virtual evaluation of teachers' RPMS portfolio. Brigada Escuela 2021 umarangkada na. Kaalibang mga integrated school, planado na ang mga gawain. Aka Elementary School, kalahok sa Division Search for Best Innovation. Val Detour Project ng Val de Puente Elementary School, paiintingin ang pagpapatupad ngayong taong panuruhan 2021-2022. Mahigit 30% ng mga kawani at buro ng SDO Kabaratuan City, baksinado na. CCSHS produces Pioneer Batch. At sa detalye ng mga balita, isa sa mahalagang sangkap ng paaralan ng mga stakeholders, higit lalo ngayong walang face-to-face -face class dulot ng COVID-19 pandemic. Napakalaki na bahagi kanilang ginampanan upang magkaroon ng katagumpayan ang modular distance learning modality na naging paraan ng pag-aaral ngayong new normal sa paralang inumentary ng pula nitong nakaraang taong panuruan. Dahil dito ay nagkaroon ng programa upang bigyang pugay at gawaran ng pagkilala ang mga natatangin stakeholder sa paralang inumentary ng pula na naganap nitong ikadalawang putsyam ng Hulyo. Ginawara ng sertipiko ng pagkilala ang mga barangay official sa panguna ni Kapitan Gerardo Mina kasama ang mga konsihal ng barangay pula. Kasama rin sa kinilala ang mga guro at kawani ng paaralang elementaryo ng pula samantalang ang mga natatangin magulang na siyang pida sa programa ay nakatanggap ng sertipiko ng pagkilala, isang kahon ng face mask at face shield. 
Layunin ang programa ito na ang kilalanin ang kasipagan at aktibong pakikibahagi ng mga nagawaran ng parangal sa lahat ng gawain at programa ng paaralan. Ayon kay Dr. Lea Polina Esquadro, unong burong na mamahala sa paaralang elementary ng pula, layunin din ito na patatagi ng samahan sa pagitan ng mga magulang, guro at iba pang stakeholders. Idinagdag din ni Esquadro na walang hindi makakaya basta sama-sama. Ang ulat na ito ay nainathala ni Carlota Diwag ng Pula Elementary School. Sa iba pang mga kaganapan, bagamat tapos na ang klase, sinika pa rin ng Mayapiap Elementary School na maisagawa ang Nutrition Month celebration ngayong taon. Sa maikling panahon ng preparasyon at nasabay na rin sa dami ng trabaho ng mga buro, itinuturing na matagumpay ang isinagawang celebration. Kaugnay nito, nagsagawa ang paaralan ng online contest na tinawag na Nutrinanay kung saan naghanda ang mga magulang ng masarap, mura at masustansyang pagkain para sa kanilang mga anak. Kasama din ang Pinggang Pinoy Challenge para sa mga mag-aaral at dito ay ipinakita nila ang tamang proporsyon ng pagkain at ang Nutri TikTok kung saan naipakita ng mga bata ang kanilang galing sa pag-iisip at konsepto at pagsasayaw. Pinalad na makapiling sa virtual culminating activity si na nurse in charge Criselda Ariel at medical officer 3 Dr. Marijo Gatmaitan na kapwa nagbigay ng mensahe at tumalakay sa tema ng pagkiriwang ngayong taon na malnutrisyon, patuloy na labanan, first 1,000 days, tutupan. Ayon sa school's health and nutrition coordinator ng paaralan na si Gilang Mabel Ebuen, kilala ang paaralan sa pagtataguyod ng mga gawaing at pangkalusugan kaya hindi makakapayag ang paaralan na mahadlangan ng pandemya ang ganitong mga gawain. Ayon pa kay Ebuen, higit sa panong ito na mas lalong dapat pagtuunan ng pansin ang nutrisyon ng mga bata. Samantala, ay naman kay Principal Lea Alvaran, natutuwa siya at lubos ang pasasalamat sa buong MES community dahil sa hindi matatawar ang pagsuporta sa mga gawain pang paaralan. Ang ulat na ito ay naitala ni Maybel Ebuen, DepEd Media Bureau member mula sa Mayapiap Elementary School. On matters concerning teachers' professional development, Imelda Integrated School held evaluation and validation of teachers' result-based management system portfolio virtually last Thursday and Friday. Based on a school memorandum released on July 19, the evaluation should be done virtually to prevent the gathering of teachers when validating the portfolios. In line with the memorandum, teachers made PowerPoint presentations containing the scanned means of verification or MOVs they provided for the entire school year. The head teachers and master teachers evaluated the portfolios of teachers under their teams on Thursday, while their portfolios were evaluated and validated by the school principal, Victoria Arahan, on Friday. According to Arahan, the evaluation and validation of the RPMS portfolio should not give them the reason to gather and make themselves unresponsive to the health protocol. Teachers were also happy for having their portfolios validated for it marks the second or the serious campaign against COVID-19. This report came from the Media Bureau member Dek Padilla of Imelda Integrated School. In other news, Cabaratuan City Senior High School held its first graduation ceremony last July 16, 10 in the morning via FB Live. The virtual graduation started with the processional of the graduates, followed by the singing of the national anthem and a prayer which was led by SSG Vice President Marian Faith Galila. The Gubantun City March was also sung and followed by an opening remarks by Ivan Corneso, student from STEM of Age. School Principal Lady Anne Bayan presented the graduates, 162 STEM students and 54 ABM students for a total of 216. The graduates presented by Bayan were verified by uh, ASDS Enrique Angeles and accepted by SDS Teresa Mababa. Mababa delivered her graduation message followed by conferring of diplomas and academic excellence award. Out of 216 graduates, 206 received academic excellence awards led by Ivan Corneso of STEM Babage and uh, Shaira Desiri Tubihe of STEM Lignis who were accorded with highest honors. 112 students were awarded with high honors and 92 students 
were with high honors. Tobihe expressed her gratitude to all the people who helped her overcome all the challenges she faced this school year despite the pandemic. While Edward Joseph Restua of ABM Smith led the Pledge of Loyalty that was followed by the singing of the graduation song and CCSHS hymn. This report was posted by Mary Joyce Angeline Briggs of Kabatuan City Senior High School. Para naman sa usapang kaugnay sa pagsisinop ng mga paaralan sa pagsasara ng taong panuroan 2020-2021 nito lamang nakaraawan, ay isa namang paglulusad ng bayanihan sa paaralan o mas kilala sa tawag na Brigada Eskwela ngayong buwan ng Agosto. Kaalinsabay sa pagbubukas ng gawain ito na mandato ng kagawaran ng edukasyon, ang formal na pagsisimula ng Brigada Eskwela ay nito lunes, ikadalawa ng Agosto at magtatapos sa ikalabing tatlo ng Setyembre sa buong bansa. Bunso dito ay gumawa na agad ng plano si Principal Tonal si Sagusi ng Kaalibang Bangan Integrated School para sa mga aktividad na gagawin sa panahon ng bayanihan sa paaralan. Una na rin ang virtual meeting kasama ang mga committee members na ginanap kahapon kung saan inilatag ang mga gawain na pagtutuunan ng pansin sa Brigada Eskwela 2021. Kanina umaga naman ang school kick-off na tanda ng pagsisimula ng mga gawain na dinaluhan ng mga piling mga personalidad. Tinalakay sa kick-off ceremony ang mga programa ang isasagawa sa panahon ng brigada. Kabilang na rito ang launching ng Best Brigada Eskwela Pagbasa Text Talk Implementer na ang sentro ay ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang. Hindi rin mawawala ang Best Brigada Eskwela Implementer na pinaghahandaan ng mga grok at tulong ang mga stakeholders ng paaralan. Sa pagbubukas ng taong panuruan sa Setyembre at 13, inaasahang handa na ang mga paaralan dahil sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Ang Brigada Pagbasa na pinangalan ng Text Talk ay programa ng mga master teachers ang paaralan na naglalayong masolusyonan ang matagal ng suliranin ng mga mag-aaral sa pagbasa. Ang ulat na ito ay hatid ni Cesar Rey Espiritu, DepEd Media Bureau member ng Kalimangbangan Integrated School. Sa usapin pamparalang proyekto naman, bunga ng matagumpay na pagpapatupad sa proyekto Val de Tour, Responding to the New Normal Protocols ng Paaralang Elementary ng Val de Puente sa taong panuroan 2020-2021, ay muli itong isasagawa ng mas maigting upang mapanatiling mas ligtas at mas maayos ang daloy ng pagkuha at pagbabalik ng mga modules ng mga magulang sa paaralan. Muling ipipilid ang malaking gate ng paaralan at ididirekta ang papasok o ang papasok sa isang maliit na gate bilang entrance at dito makikita ang stop, check and go, samantala sa kabilang maliit na gate naman ang exit. Mahigpit na ipatutupad pa rin na hindi makakapasok sa entrance gate ang sino mang hindi nakasunod sa COVID-19 health protocols. Mula sa entrance gate ay may uh, mga signages na malinaw na nagsasaad kung saan ang tamang direksyon at gawi habang papunta ang mga scheduled parents sa harap ng rooms kung saan matatagpuan ang mga boxes ng mga modules na may nakapaskil na drop, get and go, at sanitize your hands here at muling tataluntunin ang daan na nagtuturo sa exit gate. Sa buong taon ng pagpapatupad ng proyekto ito ay nakitang naging ligtas at maayos ang proseso at walang mga magulang o mga guro at kawani ng paaralan ang naiulat na naapektuhan ng COVID-19 virus. Ayon sa punong guro ng paaralan na si Binibining Maria Cecilia Santarina, ay lalo pang pag-iibayuhin ang dating istruktura ng sakop na lugar ng proyekto upang mas maging ligtas ang lahat sa paaralan. Ang ulat na ito ay naitala ni Paula Padilla ng Valdefuente Elementary School. Sa usaping best practices pa rin, isa sa limang paaralang napili ng sangay ng kabanatuan ang Aka Elementary School na lumahok sa Division Search for Best Innovation. Sa kategoryang content o pagpapayaman ng curriculum na papilang ang Aka kasama ang malalaking paaralan katulad ng Kabanatuan East Central School, Mayapyap Elementary School, Kaalibangbangan Integrated School at Cruz Roja Elementary School. Noong Webes ay naipasa na ng uh, pamunuan ng Aka ang write-up at limang minutong video presentation. Binida sa write-up at video presentation ang komprehensibong proyekto ng Aka na sumagot sa iba't ibang problema ng pang-curriculum na bunsod ng pandemya. Habang isinusulat ang balita nito ay wala pang resulta kung aling paralan o pambato ng sangay para naman sa regional level. Ang ulat na ito ay mula po sa inyong mikro.
Silipin naman natin ang estado ng pagbabakuna sa ating sangay. Iniulat ng medical officer ng sangay ng lungsod ng kapanatuan na nasa 32.63% pa lamang ng mga guro at kawani ng death rate kapanatuan ang nakatanggap na ng bakuna laban sa coronavirus. Inilatag ni Dr. Marijo Gatmaitan ang mga datos sa katatapos na Executive Committee meeting nitong nakaraang lunes, ados ng Agosto. Sa kabuang 2,384 na mga guro at ng teaching personal ng DepEd Kapanatuan, 778 ang naturukan ng bakuna. Sa 778 bakunado, 54 ang galing sa tanggapang pansangay, 603 ang mga guro at 121 naman ang mga non-teaching personnel na nakaistasyon sa iba't ibang pampubliko para lang. Sa kabuang 778 na may bakuna na, 447 dito ang isang dose pa lamang, samantalang 331 naman ang nagtanggap na ng second dose. Kumpara sa pambansang dato sa COVID na 17.9% pa lamang ng buong populasyon ng bansa ang bakunado ng first and second dose, higit na mataas ang porsyentong naitala ng death and kabaratuan. 7.2% lamang sa buong bansa ang fully vaccinated, samantalang 10.2% naman ang nakakaisang dose pa lamang. Ang uh, mataas na porsyentong nai-register ng sangay ay bunsod marahil ng palagi ang pangungumbinsi ng tagapamalihala ng pagpapabakuna upang matamo ng sambayanan ang herd immunity na tinatarget ng pagbansang pamahala. Ang ulat na ito ay halaw mula sa Media Bureau News Files. At iyan ang kalipunan ng mga balitang nakalap ng DepEd Media Bureau ngayong unang linggo ng Agosto. Magbabalik kayo yung palatotunan ang halipas lamang ang ilang paalala mula sa ating kumpilan.